ലേഡീസ് പാനൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് രത്നപ്രഭ രാജ്കുമാറാണ് പഴയ ജീൻസിൽ നിന്ന് പുത്തൻ ബാഗും ടേബിൾ മാറ്റും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ ജീൻസിന് പുറമെ പഴയ തുണികളെല്ലാം പ്രഭയുടെ കരവിരുതിൽ മനോഹര വസ്തുക്കളായി മാറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലൂ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭ പ്രഭയുമായി മനോഭരത് നടത്തിയ സംഭാഷണം പാഴ്വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായ സംരംഭകയാണ് രത്നപ്പവ രാജ്കുമാർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യവസായ ശൈലിയെക്കുറിച്ച് അവർ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പഴയ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാം അത് ഒരു അതിനൊരു വിപണി കണ്ടെത്താം എന്നൊരു ആശയം എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അലമാരിയിൽ ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യം അതായത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അതേപോലെ എനിക്കും ഇതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് മുതലേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തിയ സമയത്ത് ഇത് തുടങ്ങി എന്ത് തുണികളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഡെനിം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പഴയ ജീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം പഴയ ജീൻസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ ജീൻസ് ഡെനിം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം ഒരുപാട് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം ഈ ജീൻസ് ഡെനിം എന്ന തുണി വളരെ എന്താ പറയുക അതെ വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തുണിയാണ് വളരെ ഫാഷനബിളാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഏജിലുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അതിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പലതരം ബാഗുകൾ ബാക്ക് പാക്ക് ട്രാവൽ ബാഗ്സ് അതുപോലെ എല്ലാത്തരം ബാഗുകൾ പിന്നെ പൗച്ചസ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടേബിൾ കവർ കുഷ്യൻ കവർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത ശൈലിയാണ് ഒരു ആളുകൾ കുറച്ച് പഴയ തുണി തരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു ആവശ്യം പറയുന്നു ആ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതെ അതെ അവരവർ അവരവർക്ക് എന്താണ് അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിതിനെ അപ്സൈക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻസിനെ കൊണ്ടാണ് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജീൻസിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതൊന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഡിസൈൻ ഓർ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അപ്സൈക്കിളിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ തരുന്നതിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ആ ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ അമ്മയായാലും വേറെ ആൻറ്റീസും കുറേ ആൾക്കാർ ഈ തയ്യൽ ഇതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്പം മുമ്പ് മുതലേ ഞാൻ എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തയ്ക്കാറുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ബൊട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അതും നല്ലത് തന്നെ അതും നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഈ പഴയത് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ കുറവാണ് അപ്പം ഈ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഇത് ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വിപണനം ഇതിൻ്റെ കൂടുതലും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അത് അതിനെങ്ങനെയാണ് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആളുകളിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്നെപ്പോലെ വേറെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനത്തിന് വിപണനം പിന്നെ കൂടാതെ എക്സിബിഷനുകളിൽ വരുന്നത് അതെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എക്സിബിഷനിൽ വഴിയാണ് ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇപ്പം ആൾക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു പിന്നെ അവർ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം ആൾക്കാർ മെയിൻലി എനിക്ക് എനിക്ക് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ സാധനം അയച്ചു തരും അപ്പോൾ അവർ തന്നെ
അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പഴയ തുണി തരുന്നു അത് അത് ഒരു ചെറിയ വിലക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് ഇതിന്റെ വലിയ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് പുതിയ ഒരു തുണി വാങ്ങിയിട്ട് പുതിയൊരു തുണി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഈ പഴയതെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു നീളത്തിലൊരു തുണി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേ പാച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ലോങ് ഫാബ്രിക് ആക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും റീസണബിളാണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റീസണബിളാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ആരാണോ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അവർ പറയും അവർക്ക് ഏത് ലെവലിലുള്ള സാധനം വേണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിലിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഫാഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് കൂടും അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വർക്ക് ചാർജും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് വർക്കിന് മേലെ ഇരിക്കും ബേസിക്കലി കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ഈ ബാഗുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് കൂടുതലും അതെ ബാഗ് പിന്നെ ടേബിൾ മാറ്റ് ടേബിൾ കവേഴ്സ് അങ്ങനെ വലിയ ടേബിൾ കവേഴ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ കിട്ടില്ല വലിയ സൈസില്ല ഒരു പത്താളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിനൊക്കെ ഉള്ള കവർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേത് പിന്നെ വേറെ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവുന്നവർ കുറേ ഉണ്ട് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് കൂടി ആകുകയാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ അതെ ഞാൻ ഈ ഒരു ജേണിയിലെ കൂടെ അങ്ങനെ ആയി എന്ന് പറയാം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായ ഒരു ജീവിത രീതിയും ശൈലിയും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക അതെ 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 അത് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാതാണ് കൺസ്യൂമറിസം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നു ഒരു കോൺഷ്യസ് കൺസ്യൂമർ ആയി നല്ല മാറ്റം വന്നു ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്കുള്ള സ്കിൽസ് ഒരു നല്ല ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തു പല ഡിസ്കഷനിലെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്സൈക്കൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സാധനം ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങാതെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്തും ചെയ്യാം ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഒരു വിജയകരമാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇനി വലിയൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സെൻറ്റേഴ്സ് തുറക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയുന്നോ അതോ ഇതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ പല വ്യക്തികൾക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോരാൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും ഇതൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ അപ്പം ബേസിക്കലി കാശല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻലി ഐഡിയ അതെ കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് വർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ ഒരു അവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ എന്താ പറയുക എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സെൻറ്റേഴ്സ് തുറന്നുകൊണ്ടാണോ അതോ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സും തുടങ്ങുന്നത് അവർ ചോദിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ബാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അത് അതായത് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യണം അതായത് ചില വളരെ കുറച്ച്